there are many reasons responsible for your existence on the mother earth and one of the most important reason is the existence of earth's magnetic field earth's magnetic field shielding the solar wind otherwise we won't have any atmosphere on the planet the earth's magnetic field is everywhere but we human being cannot really sense it many bird and turtles use earth's magnetic field during their migration cow deer can also sense earth's magnetic field and they are resting in the north south direction today in my video i will be talking about how earth's magnetic field was formed let's get started আর্থের ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যানালিসিস করলে দেখা যায় আর্থ একটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ বাইপোলার ম্যাগনেটিক ফিল্ড নাইনটি নাইন পার্সেন্টের মতন আর্থের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের নেচার বাইপোলার এই বাইপোলার নেচার হওয়ার জন্য আর্থের দুটো পোল আছে একটা নর্থ পোল আর সাউথ পোল যে জিওগ্রাফিক নর্থ পোল আর সাউথ পোল আছে সেটার সঙ্গে এই ম্যাগনেটিক নর্থ পোল সাউথ পোল একটু ডিফারেন্ট ম্যাগনেটিক নর্থ পোল জিওগ্রাফিক সাউথ পোলকে ম্যাগনেটিক সাউথ পোল জিওগ্রাফিক নর্থ পোলকে কাট করে দে আর নট কোয়েন সাইডিং উইথ ইচ আদার এ ম্যাগনেটিক পোল এবং জিওগ্রাফিক পোল দে আর মেকিং এ লিটল অ্যাঙ্গেল বিটুইন ইচ আদার এবং আর্থের এই বাইপোলার নেচারের জন্য ম্যাগনেটিক লাইনস অফ ফোর্স পৃথিবীর বাইরে টেনস টু থাউজেন্ড কিলোমিটার্স অব দি এক্সটেন্ড করে যেটাকে আমরা ম্যাগনেটোস্ফিয়ার হিসাবেও জানি ম্যাগনেটিক ফিল্ড আর্থে প্রায় থ্রি পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন ইয়ার্স আগে তৈরি হয়েছিল আগেকার দিনে মানুষরা ভাবত হয়তো এক্সট্রা টেরিস্টিয়াল কোনো অবজেক্ট থেকে আর্থের ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয়েছে কিন্তু ইন দ্য ইয়ার অফ এইটিন থার্টি দ্য সাইন্টিস্ট গজ ফর সেড কোর ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য ফরমেশন অফ আর্থস ম্যাগনেটিক ফিল্ড কেউ যেন আর্থের কোরে একটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ বার ম্যাগনেট রেখে দিয়েছে যার জন্য এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয়েছে আজ থেকে ফোর পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন ইয়ার্স আগে যখন পৃথিবী তৈরি হয়েছিল তখন যে সমস্ত হেভি মেটাল মানে আয়রন নিকেল সেই সমস্ত হেভি মেটাল আর্থের কোরে তারা কেন্দ্রীভূত হতে থাকে এই সমস্ত হেভি মেটালের মধ্যে ম্যাগনেটিক প্রপার্টিজও আছে এবং আর্থের কোর আসলে দু রকমের ভাগে বিভক্ত একটা হচ্ছে ইনার কোর একটা হচ্ছে আউটার কোর আর্থের কোরের টোটাল রেডিয়াস ইজ অলমোস্ট থ্রি থাউজেন্ড কিলোমিটার আর আর্থের ইনার কোরের রেডিয়াস অলমোস্ট ওয়ান কিলোমিটার আর্থের ইনার কোর আর আউটার কোর যদি অ্যানালিসিস করা যায় তাহলে দেখা যাবে এদের মধ্যে কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্সের ডিফারেন্স আছে আর্থের ইনার কোর আর আউটার কোরের মেটেরিয়ালস তো আয়রন আর নিকেলি কিন্তু আর্থের ইনার কোর হিউজ অ্যামাউন্ট অফ প্রেশার বাইরের সারফেস থেকে পাওয়ার জন্য সলিড ফর্মে চলে গেছে আর আর্থের আউটার কোর সেটা মল্টেন স্টেজে বা লিকুইড স্টেজে থাকে আর্থের ইনার কোর সলিডিফাই হওয়ার জন্য একটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ হিট সেই আর্থের ইনার কোরে জেনারেট হয়েছিল যেটা রেডিয়েট হয়ে আর্থের সারফেস থেকে স্পেসে বেরিয়ে যায় ইনফ্রোরেড ওয়েভ ওয়াইজ কিন্তু আর্থের যে ইনার কোর আর আউটার কোরের বাউন্ডারি সেই বাউন্ডারিতে এই হিট ডিফারেন্সের জন্য আর্থের আউটার কোরে একটা কনভেকশন কারেন্ট তৈরি হয় কনভেকশন কারেন্টকে অনেক ক্ষেত্রে রেসপন্সিবল করা হয় আর্থের ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হওয়ার জন্য আর্থের সেন্টারের টেম্পারেচার ইজ অলমোস্ট থ্রি থাউজেন্ড কেলভিন আর এত টেম্পারেচারে ম্যাগনেটিক মেটেরিয়ালসগুলো তাদের ম্যাগনেটিক প্রপার্টিস লুজ করে তাহলে দেয়ার শুড বি সাম আদার মেকানিজম বাই হুইচ দ্য আর্থস ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইজ গেটিং ক্রিয়েটেড ইন টু দ্য সেন্টার অফ দ্য আর্থ ইলেকট্রিক আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড কোনো পদার্থের ফান্ডামেন্টাল প্রপার্টিস আসলে ইলেকট্রিক আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয় ইলেকট্রিক চার্জের জন্য ইলেকট্রিক চার্জ যখন স্ট্যাটিক অবস্থায় থাকে তখন স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি তৈরি হয় আর ইলেকট্রিক চার্জ যখন মুভ করে তখন ম্যাগনেটিক ফিল্ডও তৈরি হয় আমরা লোরেঞ্জ ফোর্স ইকুয়েশন থেকে দেখতে পাই যে কোনো মুভিং চার্জ কিভাবে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করে আর্থের সেন্টারে যেহেতু আর্থের আউটার কোর মল্টেন স্টেজে আছে এবং সেখানে আয়রন নিকেল এই ধরনের অণু পরমাণুগুলো আছে তখন তাদের মধ্যে কনভেকশন কারেন্টের জন্য তাদের মধ্যে সব সময় একটা মুভমেন্ট কাজ করে এবং এই মুভমেন্টই আর্থের মধ্যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করে এই সমস্ত থিওরিজ মাথায় রেখে স্যার ওয়াল্টার একটা থিওরি কনসিডার করেছিলেন তিনি বলেছিলেন আর্থের কোরে আসলে কোনো সেলফ সাস্টেইনিং জেনারেটর বা সেলফ সাস্টেইনিং ডাইনামো আছে যেটা আর্থকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করে দেয় এখানে যাক ডাইনামো বা জেনারেটর আসলে কিভাবে ফাংশন করে জেনারেটর বা ডাইনামোর 
একটা স্ট্রং ম্যাগনেটিক ফিল্ড বা স্ট্যাটিক ম্যাগনেটিক ফিল্ড কম্পোনেন্ট থাকে যেটাকে বলা হয় স্ট্যাটার এই স্ট্যাটার একটা স্ট্রং ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিচ্ছে জেনারেটরের মধ্যে এর সাথে আরেকটা কম্পোনেন্ট থাকে যেটাকে বলা হয় রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড বা রোটার এই রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্যাটিক ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইনসকে কাট করে এবং একটা স্ট্রংগার সেকেন্ডারি ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করে তার সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রিসিটিও জেনারেট করে এবার এই ডায়নামো থিওরি আর্থের করে স্যাটিসফাই করবার জন্য আমাদেরকে কিছু কন্ডিশন মেনে চলতে হবে ফার্স্ট কন্ডিশন হচ্ছে কোনো একটা স্ট্যাটিক ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকতে হবে আর্থের সেন্টারে সেকেন্ড হচ্ছে কোনো কন্ডাক্টিং ফ্লুইড বা কন্ডাক্টিং মেটেরিয়াল থাকতে হবে যেটা ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করতে পারে আর্থের করে থার্ড কন্ডিশন দে শুড বি সাম টুইস্টিং ফোর্স অর সাম ফোর্স দ্যাট ক্যান কাট অ্যাক্রস দ্য প্রাইমারি ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইনস এই তিন ধরনের কন্ডিশনই দেখুন আর্থের কোর স্যাটিসফাই করছে ফার্স্ট অফ অল দেয়ার ইজ এ স্ট্যাটিক ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন দ্য ইনার কোর অফ দ্য আর্থ ইনার কোর যেহেতু আয়রন নিকেল এই সমস্ত মেটেরিয়াল দিয়ে তৈরি এবং এদের মধ্যে ম্যাগনেটিক প্রপার্টিজ আছে তার মানে ইনার কোর অবভিয়াসলি হ্যাজ গট সাম স্ট্যাটিক ম্যাগনেটিক প্রপার্টিজ সেকেন্ড কন্ডিশন আর্থের যে আউটার কোরে যে সমস্ত আয়রন বা নিকেলগুলো মল্টেন স্টেজে আছে দে আর অলওয়েজ মুভিং থ্রু দ্য কনভেকশন কারেন্ট এবং এই মুভিং চার্জেস আমাদের যে কারেন্ট তৈরি করছে সেই কারেন্টই আমাদেরকে একটা সেকেন্ডারি ম্যাগনেটিক ফিল্ডও জেনারেট করছে এবার আমাদের কাছে প্রাইমারি ম্যাগনেটিক ফিল্ড আর সেকেন্ডারি ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে থার্ড কন্ডিশন ছিল এই প্রাইমারি ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ফিল্ড লাইনসটা সেকেন্ডারি ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে কাট করতে হবে মানে একটা টুইস্টিং ফোর্স থাকতে হবে এই টুইস্টিং ফোর্সও আমাদের আর্থের কাছে আছে বিকজ দ্য আর্থ ইজ রোটেটিং অ্যান্ড ইট ইজ রোটেটিং সো দ্যাট ইট ইজ গিভিং আস দ্য কোরিওলিস ফোর্স দিস কোরিওলিস ফোর্স ইজ মুভিং দ্য মল্টেন আউটার কোর অ্যান্ড ইট ইজ কাটিং অ্যাক্রস দ্য ইনার কোর ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইনস এই জন্য এই সেকেন্ডারি ম্যাগনেটিক ফিল্ড এই প্রাইমারি ম্যাগনেটিক ফিল্ডের স্ট্রেংথকে আরও ইনহ্যান্স করে দিচ্ছে এবং একটা সেলফ সাস্টেনিং ডাইনামো বা জেনারেটর আর্থের ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করছে আর্থের কোরের সাহায্যে আর্থের সারফেসে আপনি যখন ম্যাগনেটিক ফিল্ড মেজার করবেন তখন এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড পুরোপুরি আর্থের কোরের এই ডাইনামো থেকেই আসে না কিছুটা আমাদের বাইরের আয়নোস্ফিয়ার এবং কিছুটা আমাদের ক্রাস্টাল ম্যাগনেটাইজেশনের জন্যেও আসে আয়নোস্ফিয়ারে সোলার উইন্ডের জন্য যে সমস্ত কারেন্ট জেনারেট হয় সেই কারেন্টও ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্রডিউস করে আর্থের সারফেসে আবার ক্রাস্টেও কিছু ম্যাগনেটিক মেটেরিয়ালস আছে যে ম্যাগনেটিক মেটেরিয়ালস আর্থের সারফেসে ম্যাগনেটিক ফিল্ড জেনারেট করে সেই জন্য আপনি আর্থের সারফেসে যখন কোনো একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড রেকর্ড করেন এবং কিছু সময় পরে গিয়ে আপনি আবার সেই পয়েন্টে ম্যাগনেটিক ফিল্ড রেকর্ড করেন তার মধ্যে কিছু ডিফারেন্স আসে কারণ এই আর্থের ম্যাগনেটিক ফিল্ড ওই পয়েন্টে এই সমস্ত ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সামেশনাল এফেক্ট তাহলে আমি আজকে এই ভিডিওতে আপনাদের সামনে আর্থের ম্যাগনেটিক ফিল্ড সম্পর্কে যাবতীয় খুঁটিনাটি তথ্য তুলে ধরলাম আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকবে যদি এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিওতে লাইক করবেন কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আপনার এই ভিডিওটি কেমন লাগলো আজকের মতো এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে পরের ভিডিও